மூன் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் மூன் நம்ம எடுத்துக்கூட ஸ்டார்டிங் வந்து இருக்குது மூனை பார்த்து தான் நம்ம முன்னோர் சயின்டிஸ்ட் கேண்டர் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த பற்றி நிறைய கதைகள்லாம் கிரியேட் பண்ணாங்க மூன் இருக்கனால தான் ஏர்த் சோலர் சிஸ்டத்தில் ஒரு பேலன்ஸ் பொசிஷனில் இருக்குது மூன் இல்லைன்னா நம்ம உயிரோடு இருக்க மாட்டோம் மூன் நம்ம இடத்தோட கிட்டக்க இருக்குது மித்த பாடிஸை கம்பேர் பண்ணும்போது பட் மூன் ரிலேட்டடாக இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு இன்னும் தெரியாமலே இருக்குது மொதல் மூணை பற்றி நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது பட் அப்போலோ லெவன் அது மொதல் மிஷின் இந்த மிஷினில் தான் மனுஷங்க முதல் தடவை மூணு மேலே கால் எடுத்து வச்சாங்க அடுத்து நிறைய தேரீஸ் ரிலீட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நவம்பர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்போலோ லெவன் மிஷினில் அந்த ஆஸ்ட்ரனாட்ஸ் மூணு மேலே ஒரு இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணாங்க அதாவது ஒரு சேட்டலைட்டை மூணு சர்வீஸ் மேலே கிராஷ் பண்ண வச்சாங்க அந்த சேட்டலைட் மூணு சர்வீஸ் மேலே கிராஷ் ஆனதும் அங்கே பல்ல மட்டும் கிரியேட் ஆகாமல் மூணு வந்து ஒரு வாரத்துக்கு வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கு சயின்டிஸ்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா மூணு வந்து ஒரு கல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ராக்காக இருந்துச்சுன்னா அது கண்டிப்பாக வந்து வைப்ரேட் ஆகிருக்காது பட் அது வைப்ரேட் ஆச்சு அதாவது மூணுக்குள்ளே எதுவுமே இல்லை மூணு வந்து எம்டியாக இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு பிளாஸ்டிக் படுத்துக்கோங்க வெறும் அவுட்டர் சர்ஃபீஸ் தான் உள்ளே எதுவுமே இல்லை அந்த மாதிரி தான் அவங்களும் சொன்னாங்க மூணை பற்றி நிறைய பேசிக்ஸ் சீரியஸ்லாம் இருக்குது அது நம்மளுக்கு இன்னும் தெரியாமலே இருக்குது இப்போது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு மூணுக்குள்ளே எதுவுமே இல்லை மூணு வந்து எம்டியாக இருக்குன்ட்டு அப்புறம் நிறைய வருஷம் போயிடுச்சு பட் இன்னும் சயின்டிஸ்டால் கண்டுபிடிக்க முடியல எப்படி மூணு கிரியேட் ஆச்சுன்ட்டு சில சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எர்த் உருவாகும் போது இன்னொரு பாடி இடிக்கும் போது மூணு கிரியேட் ஆச்சுன்ட்டு பட் இந்த தீரியில் என்ன ப்ராப்ளம்னா மூணோடையும் எர்த்தோடையும் காம்போசிஷன் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது அப்படின்னா மூணு சர்ஃபேஸும் எர்த் சர்ஃபேஸும் இது ரெண்டுக்குள்ளே சர்ஃபேஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்புறம் இன்னும் சில சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் பாடி ஸ்பேஸில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எர்த் கிட்ட கிராஸ் ஆகும்போது எர்த் அந்த கிராவிட்டி மூலமாக இழுத்துருச்சு அப்போது வந்து எர்த்தை சுற்றிட்டுருக்கு பட் மூணு வந்து நாலு மடங்கு தான் எர்த்தை விட சிரிசு மூணோட சைஸை பற்றி பேசணும்னா அது ப்ராக்டிக்கலி இம்பாசிபிள் அவ்வளோ பெரிய பாடியாக எர்த் இழுக்க முடியாது எர்த் ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் கலை இழுக்க முடியும் பட் எர்த்தை விட நாலு மடங்கு சின்னக்கலை இழுக்க முடியாது இது இம்பாசிபிள் இதனால் சில சயின்டிஸ்ட் வந்து மூணு நேச்சுரல் சேட்டலைட் தியரியை தப்புன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மூணை வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஸ்பீஷியஸ் வந்து செஞ்சுருக்குன்னு சொல்கிறாங்க மூணோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வேறு மாதிரி ஆக்ட் பண்ணிட்டுருக்கு இந்த கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நிறைய மிஷின்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பட் இன்னும் யாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல மூணோட சைஸும் பெரிய மிஸ்ட்ரி தான் எந்த பிளான்ட்டோட மூணு எடுத்துக்கிட்டாலும் அதோட பிளான்ட்டோட மூணு வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் பல மடங்கு சிறுசாக இருக்கும் பட் நம்ம மூணு வந்து பெருசாக இருக்குது எப்படின்னா மூணு வந்து எடுத்த விட ஒன் பை ஃபோர்த்து தான் நாலு மூணு வந்து எடுத்துக்குள்ளே அடைய முடியும் இப்போ வேறு பிளான்ட்டோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஜூப்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கனா ஜூப்டருக்கு நிறையா மூன்ஸ் இருக்குது இந்த பிளான்ட்டோட மூன்ஸ்லாம் எண்பத்தெட்டு மடங்கு சின்னதாக இருக்கும் அதாவது ஒரு ஜூப்டுக்குள்ளே எண்பத்தி எட்டு மூன் பற்ற முடியும் சயின்டிஃபிக்கலாக மூணு வந்து இவ்வளோ சிறுசாக தான் இருக்கணும் பட் எர்த்தோட மூணு மிச்சர் இருக்க பிளான்ஸ் மூணு விட ரொம்ப பெருசாக இருக்குது மெர்க்கு வீனஸ் பிளான் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டோட பிளான் வந்து எர்த் சைஸ் தான் பட் இந்த ரெண்டு பிளான்ட்டுக்கும் ஒரு மூணு கூட கிடையாது பட் நம்ம எர்த்தோட மூணு வந்து நாலு மடங்கு சின்னதாக இருக்குது இதுவே ஒரு பெரிய மிஸ்ட்ரி தான் உண்மையை சொல்லணும்னா இடத்தோட மூணு வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இருக்கவே கூடாது நாசாவோட ஒரு சயின்டிஸ்ட் ரோபன் பெரட் என்ன சொன்னார்னா மூணு இருக்கிறத விட அது இல்லைன்னா ப்ரூவ் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இதனால் சயின்டிஸ்டோட சந்தேகமும் ரொம்ப கூடிடுச்சு ஒருவேளை மூணை வந்து வேறு யாராவது கிரியேட் பண்ணாங்களோ இது ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் பாடி கூட இருக்கலாம்னு மூணோட சர்க்கிள் ஆர்பிட் இதுவும் ஒரு பெரிய மிஸ்ட்ரி தான் இடத்தோட மூணு பெர்ஃபெக்ட் சர்க்கிளில் சுற்றிட்டு இருக்கு இந்த சோழ சுற்றத்துக்குள்ளே நம்ம மூணு மட்டும்தான் பெர்ஃபெக்ட் சர்க்கிளில் சுற்றிட்டுருக்கு வேறு எந்த பிளான்ட்டோட மூணு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது பெர்ஃபெக்ட் சர்க்கிளில் சுற்றாது எலக்ட்ரிக் ஷெல்ப் தான் சுற்றிட்டுருக்கு ஆனால் நம்ம மூணோட ஆர்பிட் பெர்ஃபெக்ட் சர்க்கிளில் சுற்றிட்டுருக்கு மூணு வந்து நிறைய அளவாக எர்த் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டுருக்கு இது எர்த்தோட ரொட்டேஷனை ஸ்டெப்ளை பண்ணிட்டுருக்கு அதாவது எர்த் எப்படி இருக்குமோ அப்படி வச்சுருக்கு மூணு மட்டும் இல்லைனா எர்த்தோட ஆக்சிஸ் குறைஞ்சிருக்கும் சன்னோட சன்லைட் எர்த்தோட ஈக்குவட்டரில் விழும் பட் மூணு இல்லைனா சன்னோட சன்லைட் எர்த்தோட நார்த் போலில் விழும் இதனால் எர்த்தோட ரொட்டேஷன் சேஞ்ச் ஆகிடுக்கும் இப்போ எர்த்தில் இருக்க கிளைமேட் ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகிடுக்கும் உண்மையை சொல்லணும்னா மூணு நம்ம எர்த்தை ரொம்ப அளவு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டுருக்கு நம்ம சோலர் சிஸ்டத்தில் வேறு பிளான்ட்டோட மூணு எந்த அளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணாது பட் நம்ம மூணு பண்
அவங்க மூணில் லேண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அவங்களோட கனெக்ஷன்ஸ் பூமியில் இருக்க கண்ட்ரோல் ரூம்லேருந்து டிஸ்கண்ட் ஆகிடுச்சு ஊடால் சிக்னல் பிளாக் ஆகிடுச்சு அப்போ வேறு ஒரு அன்னோ சிக்னல் வந்துட்டு இருந்துச்சு இஸ்ரோ அண்ட் நாசா ஃப்யூச்சரில் மூணு போகிற காண்டி நிறைய பிளான்ஸாக பண்ணியிருக்காங்க நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா இந்த ஆர்கனைசேஷன் மூணோட இந்த மிஸ்ட்ரியை சால்வ் பண்ணிடணுண்டு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க மூணாக ஏலியன்ஸாக செஞ்சுருக்காங்களா இந்த கேள்விக்கான பதில் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கண்டிப்பாக டைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க நான் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் அப்லோ